السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم كريم محمد في فيديو جديد موضوع فيديو اليوم هو عن قياس يعني طريقة قياس الترانزستور والموسفيت هذا الفيديو للمبتدئين يعني بالطبع فنأخذ الملتيمتر نضعها على وحدة قياس الديود نأخذ طرفي الملتيمتر هكذا بالنسبة للترانزستور يعني أطرافه هذا هو رمزها بي سي او اي باز كوليكتور اميتور نأخذ الموجب للملتيمتر نضعه في البيز هكذا هي القاعدة ثم نضعه هنا في الكوليكتور يعطي قراءة ثم أضعه في الاميتور يعطي قراءة الآن سوف أقلب يعني بالعكس أضع السالب في البيز ونضع الموجب في الكوليكتور لا يعطي قراءة وفي الاميتور لا يعطي قراءة مما يدل على أن هذا الترانزستور فهو سليم وأيضا نقوم بقياس الكوليكتور مع الاميتور انظروا لا يعطي قراءة إذا قلبنا لا يعطي قراءة بين الكوليكتور والاميتور لا يعطي أي قراءة ولكن مع البيز والكوليكتور والاميتور يعطي قراءة انظروا يعطي قراءة يعطي قراءة أقلب لا يعطي قراءة لا يعطي قراءة هذا هو القياس يعني الصحيح للترانزستور هذا الترانزستور فهو سليم والترانزستور يوجد نوعان يوجد بي ان بي و ان بي ان اي نيجاتيف و بوزيتيف يعني سالب وموجب يعني نوجد انواع يعني مختلفة مثلا هذا القاعدة البيز يعني تتفاعل مع الكوليكتور والاميتور يعطي قراءة إن وضعنا الموجب في البيز يعطي قراءة هذا الترانزستور فهو بوزيتيف أما إن كان نيجاتيف بي إن بي يعطي قراءة يعني بالموجب بالسالب في البيز يعني عكس ال عكس ال ان بي ان هذا ترانزستور ان بي ان انظروا يعطي قراءة يعني ان وضعنا الموجب مع البيز القاعدة والان نأتي الى المصفط ها هو المصفط اطرافه ترمز الى جي دي اس اي جيت درين سورس نقوم بوضع الموجب للملتيمتر في الوسط هكا في هكذا في درين دي وثم نضع السالب في الاس لا يعطي قراءة انظروا عندما اقوم بتمرير يعني نبضة كهربائية موجبة الى الجي انظروا هكذا انظروا يعطي قراءة رأيتم ان ادخلت يعني شحنة او نبضة سالبة تختفي تلك القراءة انظروا هكذا تعطي قراءة هكذا تختفي القراءة هكذا تعطي قراءة هكذا تختفي القراءة وإذا قلبت انظروا إذا وضعت السالب في الدي هكذا والموجب في الاس يعطي قراءة ولكن عندما أدخل انظروا القراءة هنا 495 عندما أدخل نبضة كهربائية موجبة إلى الجي انظروا تتغير تلك القيمة انظروا هذه القيمة 495 96 نعطيه نبرة نبضة انظروا رأيتم انظروا ها تتغير القراءة انظروا وإذا أعطيته أعطيته يعني شحنة أو نبضة كهربائية سالبة انظروا ترجع القراءة يعني 496 إذا أعطيته نبضة كهربائية انظروا تتغير القراءة أعطيته نبضة كهربائية سالبة انظروا تتغير القراءة انظروا هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس المصفط وعليه يعني الجي لا يكون يعني مرتبط مع الدي والاس انظروا فالجي فهو مستقل إذا وضعنا يعني في الجي لا يعطي أي قراءة وإذا قلبنا أيضا لا يعطي أي قراءة انظروا إن أعطاني الجي مع قراءة مع الدي والاس فهذا يدل على أن المصفط يعني تالف 
وللاشاره يعني عندما نقوم بوضع الملتيمتر على وحده قياس الديود فهاد الطرفي الملتيمتر يعني تكون تكون بها يعني فولتيه وفولتيه تكون ضعيفه يكون هذا الموجب وهذا السالب ساوضح لكم اكثر مثلا هذه لمبه سوف اشعلها فقط بواسطه اطراف الملتيمتر سوف اقوم باطفاء الضوء لكي تظهر لكم اللمبه يعني تشتعل انظروا هذه اللمبه مثلا هذا الليد هذه لمبه ليد داني آه. انظروا اصدقائي هي آه لقد اشتعلت اللمبه هي تظهر انها مشتعله سوف اقوم ب انظروا انظروا يعني عندما نقوم بوضع الملتيمتر على وحده قياس الديود فهناك تكون نبضه كهربائيه او فولتيه تكون ضعيفه يعني جدا يعني من ناحيه الامبير والفولتيه ف هذا كل ما كان لدي اصدقائي في هذا الفيديو اتمنى ان يكون يعني شرحي يعني مفهوم ومبسط والى اللقاء في فيديو اخر وموضوع اخر مع السلامه وايضا اصدقائي لقد نسيت شيء المصفط ايضا يوجد نوعان بوزيتيف والاخر نيجاتيف مثله مثل الترانزستور فمبدا المصفط يعني لا يتخالف يعني مع مع مبدا الترانزستور فهما تقريبا يعني لهما نفس الدور يعني لهما نفس الدور الا هناك يعني اختلاف فقاعده الترانزستور فهي غير مستقله يعني على الكوليكتور والاميتور اما المصفط فالجي فهو مستقل تماما عن الدي والاس الى اللقاء